que sí, Alex. Eh, pues me gustaría platicar, bueno, con, con los chicos, eh, saber un poquito de, pues, de su historia. Eh, ¿Cómo fue que, que comenzaron con, con esta banda? Y me llamó un poco la atención eh, el tema de los videojuegos, que era algo importante para ellos. Video games. Ok. Uh, hi, guys. The Sound Junkies. Uh, I would like to know, first of all, uh, a little bit about your history, about your background, and how did you begin on, a, or what the first thing related to start Sound Junkies? And the third question that is involved in this uh, grab of questions is uh, your relationship with video games. Uh, yeah, I mean, we started together. We always were in the studio together, but we never thought of like working together. And then it was when we were renovating the studio, we thought, you know what, your music, we should do this together because our music tastes so exactly the same. And yeah, let's build this brand, the Sound Junkies, and see how far it goes. In terms of uh, our relationship with video games, I think uh, we've had the same lives pretty much, but like different outcomes. And we both, as kids, being only kid, only child, video games were our best friends growing up. And okay. some of the, yeah. Chris. Alex, no se escucha. Alex, you can hear me. Can you hear me now? Hola, hola. Hello. Hello. I'm sorry, because for some reason my computer freeze. Well, not my computer, my internet connection, but I already fixed it. So, uh, as far as I listen, um, uh, I uh, 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 listened to the part of when you were kids, you like video games, and after that, sorry, it's Chris. <laughs> yeah, I mean, yeah, <laughs> when we were both kids, I think being only child, or only children, having no brothers and sisters, video games were our best friend, and uh, those early soundtracks and those video games were very limited, but they captured the essence of that game and inspired you and for us that's gone into our music and laid the foundations of what we like i mean following on to ash is just like what you said it's just like growing up because we were only the only ch children um you know we just played video games and then before you know they became um the story of our lives the soundtracks have and um growing up that's what's influenced our music as well you know, so, and when I mean influence on music, you don't hear exactly that chip tune sound directly, but it's more the melody that you hear in our songs where we can relate to our video games and whatnot. And also we like playing video games as well. And uh, we've got a, a Twitch account, which we're gonna start streaming live from, you know, next following month, where we are gonna play video games and relating it to our music, so yeah. Muy bien. Así que um, ellos trabajaban antes en, en el estudio, pero trabajaban de forma independiente. Se conocían y hasta ahí. Y en, llegó un punto en el que dijeron, oye, hacemos música que nos gusta a ambos, eh, ¿por qué no intentamos hacer un proyecto juntos? Y así fue como salió a la luz Sound Junkies y probemos hasta dónde podemos llegar con el proyecto. Eh, en cuanto a la parte de los videojuegos, pues desde que éramos pequeños, es algo que siempre nos ha gustado. Eh, podríamos decir que los videojuegos eran como nuestros mejores amigos en ese momento y estamos muy relacionados con la música que escuchábamos en los videojuegos. Podríamos decir que eso era un poco como, como las bases de, de nuestro gusto musical. Y por otro lado, bueno, pues yo crecí como hijo único y el soundtrack 
ha influenciado fuertemente de los videojuegos en, en, también en mi gusto musical. Pero sobre todo, más allá de la estructura musical como un, como un todo, la melodía. Eh, también les quiero mencionar que tenemos una cuenta en Twitch y eh, hace unos cuantos meses hemos comenzado a transmitir en vivo, hacer un streaming online y hablamos y jugamos y comentamos cosas que tienen que ver con nuestra música también. Ok, muchísimas gracias, Alex. Eh, me gustaría también saber un poquito eh, cómo es eh, pues que como dúo ellos eh, juntan pues sus gustos musicales a partir también de esto de los videojuegos. ¿Cómo hacen para complementarlos y ofrecer pues un contenido innovador diferente? Ok. Um, she would like to know, uh, regarding your your taste and your, as well, your, your taste for video games. How did you join uh, those parts together uh, to propose an innovative sound? Um, when it comes to video games and whatnot, we're very competitive people, so we play FIFA a lot. And we play like competitive games, we play Halo, FIFA, and I always beat him anyway, when he gets a bit upset with. But, um, and you know, it's, it's just, you know, just playing games and communicating and this and that. And he had an eye for music and I was doing music anyway. And that's how we got together. As simple as that. We used to play, you know, until online gaming came. That just changed everything. And it was a way we could communicate with each other a lot more and et cetera. And then, yeah. And that's how our relationship built. is actually through computer games, believe it or not. Yeah. Go ahead, go ahead, please. No, that's fine. Ah, ok. Uh, bueno, nosotros en la forma en la que nos desarrollamos es el, con lo, respecto a los videojuegos, es que jugamos juegos que son muy competitivos, como Hello, como FIFA, eh, y la forma en la que nosotros interactuamos y nos relacionamos con la comunidad es lo que nos ha nutrido y nos ha hecho tener esta idea de hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos comunicar con nuestra música. Entonces podríamos definir que el que pertenezcamos a una comunidad nos ha marcado para poder proyectar algo que está al gusto de los demás, pero también que es parte de nuestra identidad. Muchas gracias. Eh, además de, pues, de esta identidad que ya tienen a partir de estos videojuegos, me gustaría saber un poquito sobre la influencia musical, eh, de quién están dotados o, o un poquito qué les atrae en cuanto a, pues a, 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 la, a la música también. Ok, regarding your musical influences, can you tell us about it? Uh, yeah, I think we've been heavily influenced by the life of Quincy Jones, uh, Skrillex, Dr. Dre, Yellow Claw. I think they've had a big impact on our lives. Even people like the classics, like Redbone, people like them. Yeah, I mean, follow on to what Ash says. It's, it's the same artist, you know. We're into art. It's like we're influenced by the artists of today. Like, you know, there's Skrillex, Diplo, Yellow Claw, Jack U, and um, you know, DJ Snake. And when the reason we are influenced by these artists, why we like these artists, is because they, they truly make whatever they want to make. They don't just stick to one genre. They specifically make good music. And I think that's the most important thing, is making good music, good sounds. It doesn't matter what genre it is, because we believe all genres are cross-mixed anyway. So the end goal is making good music. And every time me and Ash hit the studio, that's all we want to do is make good music and music that we know we can listen to back to and, you know, and appreciate. Nos gustan, pues, muchísimo, o, o las influencias que tenemos son de muchísimos grupos. Entre ellos podrían mencionar clásicos como Quincy Jones o un poco más recientes como Skrillex, eh, eh, Yellow Claw, DJ Snake entre otros. Pero algo que nos gustaría eh, resaltar sobre todo es que eh, lo que todos ellos tienen en común es que hacen buena música y no se quedan en un solo género. Es decir, eh, para nosotros el, el hacer buena música y, y mezclar diferentes géneros, eso es lo que puede hacer la diferencia. Eh, y por eso es que está en nuestros gustos musicales. 
casi que podríamos decir que es un gusto ecléctico. Muchísimas gracias. Eh, ahora me gustaría saber un poquito pues, sobre el nuevo tema Oyu, que nos platicaran también sobre esto. Ok, can you tell us about uh, Onju? Why Onju? Uh, Onju, it's a track about a girl breaking up with a boyfriend and then just going through the different stages of grief at the end of that relationship. And yeah, it's, I love the feeling that it gives me when I made it and with, uh, with Taj, Tio. And yeah, it's, I love the vibe. Yeah, I mean, that's the story of the track, if you listen to it. We really believe that the visuals that we put out with the track really goes coincidence with the track. So you get to see how, how she feels and you go through her journey. And regarding the music, we feel that we captured that. And um, it's an interesting blend because we got like really aggressive drums and bass, but at the same time, we mellowed it out with the, with the, with the music side of it. So we got best of both contrasts. So, yeah. Onju prácticamente es, es una canción que habla de la ruptura que hay entre una chica y un chico. Nos habla acerca de esta pérdida. ¿no? Prácticamente esa es, esa es la vibra que queremos transmitir. Es, pero además es un viaje que va desde emociones muy fuertes, emociones agresivas, a, a, a emociones que pueden ser pues, muy suaves, muy tristes, como inclusive de resignación. Es por eso que hay este gran contraste musical porque por un lado tenemos unas baterías eh, que dan mucha fuerza, mucha potencia contrastado con melodías que son suaves y, y que tienen una vibra como de chill out Perfecto, muchísimas gracias pues ahora me gustaría también saber un poco eh, pues sobre su, su viaje musical, cómo ha sido para, pues para ustedes este proceso de de adaptarse ahora pues a esta nueva normalidad que está viviendo todo el mundo y cómo ha afectado de alguna manera pues la pandemia en sus proyectos, si es que pues han tenido que detener algunos o han tenido la oportunidad de trabajar en nuevos estando en casa. Can you tell us about uh, your musical journey and moreover this new normality we're living in and if this affect your projects in one way or another? Do you have to cancel uh, tours or do you have to do things in a different way about it? Yeah, I mean, I'll answer the second part first. Uh, in terms of the way we work, every, all the plans we had have gone out of the window. Can't do no gigs or anything like that. And uh, in terms of the way we work, we can't work together anymore. So it's literally meant like going back to emails. So literally constantly sending music back and forth. It takes away from the creative process or draws it out. But it, uh, yeah, it gives you more time to think about what you're making before you send it. So sometimes it's better as well. Yeah, I mean, it's following to what Ash says. It's, it's, a, it's good and bad. I mean, it's more so bad in the sense like we can't, go out and share our music and experience it and share that energy where you only could do that at a live gig or at a club or wherever and, uh, and I think that has a big impact on music and that has a big impact on your creativity as well you know when you go there and you know when you go and vibe when you play your music live and it gives you more ideas it's like, oh, okay they're like this they're like that I can mix these two together and that's what Sound Junkies is all about you know but on the other hand you know, with technology of today, it's great that, you know, we can collab like this, because if this were to happen like 20 years ago, there was no chance in hell that we can make music together and collaborate together with like, with another producer and with other musicians or with other singers. So in that sense, you know, because of technology is good. So, yeah. And uh, what was the first part of the question? Uh, oh yeah, what journey in the past? Yeah, we've done a DL. He's worked with quite a few Asian stars. I mean, he's worked with one of India's biggest uh, singers and has become an actor in Bollywood as well. Uh, yeah. And uh, we've also done a lot of ghost production for some mainstream people in the UK.
Perfecto. Eh, bueno, ¿cómo ha cambiado eh, con respecto a la nueva normalidad? Es que todo lo hacemos ahora a través de una ventana, ¿no? Que puede ser el ordenador, la computadora. Eh, cambiamos que ahora prácticamente hacemos las cosas por correo, por mails. Eh, esto también, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, pues te deja pensar, te deja reflexionar un poco más con lo que tienes que hacer. Eh, también es una realidad que ya no te puedes ver. Estamos acostumbrados a trabajar todos juntos en, en un lugar y ahora ya no puede ser eso. Eh, eh, claro que esto ha tenido un impacto en la forma que cómo interactúas ahora con tu comunidad. Nosotros cuando teníamos presentaciones en vivo, tenías la oportunidad de sentir la vibra de la gente y retroalimentarte. Ahora eso no se puede hacer. Pero también, por otro lado, eh, la tecnología te permite trabajar con otros productores, con otros músicos, con otros cantantes. Si esto hubiese pasado hace 20 años, realmente no hubiéramos podido producir nada. Y en este tiempo que hemos estado encerrados, lo hemos, lo hemos logrado. Y con respecto, retomando la parte de nuestro viaje o nuestra historia mu musical, este, comenzamos trabajando también con gente, que, cantantes de Bollywood en la India. ¿No? Tenemos, tenemos uh, proyectos que se eh, hicieron con gente que es altamente reconocida allá y también con gente pues, de la, del mainstream de Reino Unido como productores. Eso fue nuestros, nuestros comienzos y el viaje eh, eh, que hemos, musical que hemos recorrido hasta llegar a lo que somos ahora. Excelente. Pues ahora que hablan un poquito sobre eh, pues esta colaboración o bueno, estos trabajos que han tenido con personas ya, ya de otros países, me gustaría saber, Junkies, a, a dónde quiere llevar su música también. Ok, it's, um, it's one question divided in two. By uh, one hand, uh, can you tell us about your experience about working with people, the mainstream or some experience? And the second part of the question is, uh, can you tell us about your expectations, next steps in the life of Sound Junkies? I mean, in terms of my experience of working with people in the mainstream, it was uh, good and bad. It's amazing to work with some of these talented people and hear your music be played to millions. Uh, the bad bit is that you're almost forgotten, but only like a few, including the artists, know the work you've put into that project. Uh, yeah, that's what I learned. Yeah, um, you know what, working with other mainstream artists and whatnot is, is good in one sense because you get to see how they work and you get ideas and the way they are creative and you think, oh wow, I never thought of that before. So the amount of new things you can pick up is great and I, I always encourage the more collaborations you do, the better you are going to be as a producer or musician or as a singer, the more you collab the more experience you have. So yeah, and going forward with live, like I said, we can't wait to you know till this covid stops and you know everyone gets healed and you know we can't wait to just play our music live and because we do believe we have a really good set on our hands and we do want to like make people move and make people dance and make people feel and give a people an experience and that's what you know our ethos is is to give an experience live so you know we can't wait till you know we can start touring with our music and you know play it sí bueno trabajar con con gente del mainstream, tiene sus aspectos buenos y malos, ¿no? Porque por un lado eh, es gente muy creativa, eh, pero por otro lado como que, como que tu trabajo sí que es verdad que es reconocido, pero, pero se puede llegar a diluir por, por, por tantas participaciones que hay. Eh, también es verdad que, que por otro lado es muy enriquecedor porque... Eh, pueden surgir ideas que no se te habían ocurrido y que seguramente a ellos en, el, en, en la experiencia que tienen se les ocurren y te nutren. Es muy enriquecedor. O sea que al final podríamos catalogar esto como una experiencia súper enriquecedora. Eh, en el aspecto hacia dónde queremos eh, o dónde nos vemos en los siguientes eh, eh, pasos o, o, o qué es el devenir para Sound Junkies, es que ya no podemos esperar más para poder tocar en vivo, para poder tener esta experiencia de sentir a la gente, ¿no? poder hacer tours, poder sobre todo eso, 
interactuar con la gente en vivo, que es, es lo que más, más extrañamos y es lo que quisiéramos que con esta nueva normalidad pudiéramos ya eh, lo más pronto posible eh, volver a tener esa experiencia. Perfecto, pues finalmente me, me gustaría saber, bueno, que, que, la, que Sound Junkies eh, nos mencionara dónde podemos disfrutar su música y pues que algún mensaje que quisieran decirle a sus fans que seguramente ya esperan sus, sus conciertos presenciales. Ok. Um, where can we take a listen to your music, uh, download your music? Where can we find you? And the uh, next part of the question is, can you send a message to your audience? Yeah, you can find our music at Sound Junkies on Instagram, and then you can also find it on Spotify and our YouTube channel. And uh, I'll let Tio give the message to our fans. Yeah, I mean, Look up all our social medias, all the typical ones, Instagram, Twitter, Facebook, it's all, it's all that sound junkies. And uh, regarding to the fans, you know, yeah, keep supporting, keep behind us, and we promise you we'll deliver great music. And, you know, when we can do play live, make sure you do come and visit us, because we promise we'll give you a nice and good experience of our music and mixing with other genres and this and that. So, yeah. Ok, nos pueden encontrar en Sound Junkies, en las redes sociales típicas, Instagram, YouTube, Facebook, que todas prácticamente estamos igual. De todas formas, eh, se los pondremos aquí eh, de forma escrita. Y el mensaje para, para nuestros fans es que ya muy queremos eh, tocar en vivo eh, y les prometemos que vamos a hacer un espectáculo grandioso, genial, con el cual van a disfrutar mucho de la música que nosotros hacemos. Así que estén pendientes. Gracias, Alex. Eh, pues finalmente les doy las gracias a todos por, por su tiempo y la, la atención y pues les deseo que lo más pronto posible regresen, regresen a, a la música en vivo. She said, thank you very much for this interview and she hopes that as soon as possible you can come back to live touring And only that's all. Thank you again for all. Thank you. No, thank you. By the way, it's Tiel's birthday. I'm just going to put that out there right now. <laughs> oh, Tiel's birthday. Happy today. birthday. Happy yeah, birthday. Um, thank you. Happy birthday. I'm 20... Congratulations. I'm 21 today. Wow. It's <laughs> amazing. Yeah, I feel young. I'm maturing a little bit, but yeah. <laughs> Yeah, but we're not getting old. We're getting we're um, getting more experience, but old never, never. Yeah, yeah. I feel like I feel like I got a lot of experience in the 21 year old body. I feel great. 